Buongiorno a tutti, oggi è sabato 8 maggio. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetti dal 18 al 21. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto, un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra, ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Il Vangelo di oggi è ancora un brano tratto dai discorsi di addio di Gesù inseriti nel Vangelo secondo Giovanni che abbiamo letto durante questa settimana. In questo testo però i toni di Gesù assumono una connotazione profetica molto più pronunciata sia per come il testo si apre cioè con il contrasto tra i discepoli di Gesù e il mondo sia per come si conclude. Notiamo infatti che i verbi che concludo nel testo, sono tutti coniugati al tempo futuro. Il contrasto tra Gesù e i seguaci di Gesù col mondo è un tema che ricorre nel corpus degli scritti giovannei, cioè in, tutta, in tutte le opere da lui attribuite, il cui termine mondo fino, arriva fino ad assumere una valenza molto negativa, rappresentando la somma di tutte le forze ostili al disegno di salvezza di Dio. Il mondo allora corrisponde alle tenebre, alla notte in Giovanni, no? negli scritti di Giovanni, eh, una notte delle tenebre che, è fu che sono fuori di noi ma che si possono trovare anche dentro di noi quando siamo lontani da Dio. Ecco allora che il Vangelo ci insegna che il credente si troverà a vivere l'odio del mondo sotto la forma della persecuzione ed è per questo che egli potrà rendere visibile la testimonianza di Gesù che è lo spirito di profezia secondo ciò che conferma appunto eh, l'Apocalisse al capitolo 19 versetto 10 dico appunto perché anche l'Apocalisse è uno scritto che fa parte del corpus giovanneo. Essere discepoli di Gesù allora significa vivere nello spirito come abbiamo già meditato durante questa settimana a partire dalla similitudine della vita e dei tralci comprendiamo appunto che questa vita nello spirito è vita di unione con Dio eh? però è anche come scopriamo oggi dare testimonianza cioè accendere la luce nelle tenebre del mondo eh? perché questa unione con Dio che è vita nello spirito fa la differenza col mondo eh? e lascia emergere la verità ovunque anche lì dove non si vede dove la verità viene nascosta ora secondo la predicazione di Giovanni e l'insegnamento quindi che lui trasmette alla sua comunità cristiana e anche a noi oggi vivere la fede è sempre proclamare la vittoria della luce sulle tenebre anche quelle interiori che abbiamo dentro di noi e che siamo chiamati a vincere ogni giorno entrando in un dinamismo interiore che i padri del deserto chiamavano lotta spirituale. Allora oggi voglio concludere proprio con una meditazione eh, che è, è tratto da un testo dello pseudo Macario che ci fa proprio riflettere su questa realtà della lotta spirituale, eh, queste persecuzioni interiori eh, che siamo chiamati a vivere in noi stessi, dentro di noi per avere la luce di Dio e perché possiamo portare la luce nel mondo. Chi viaggia non può compiere un tragitto senza le prove e, e come al momento del parto la mendicante e la regina soffrono le stesse doglie e come la terra del ricco e quella del povero se non vengono lavorate come si deve non possono portare il giusto frutto così anche nel lavoro dell'anima né il sapiente né il ricco non regnano insieme alla grazia se non attraverso la pazienza e molteplici tribolazioni e fatiche. Tale deve essere la vita dei cristiani. Il miele è dolce e non ammette in se stesso nulla di amaro né di velenoso, così anch'essi 
I cristiani in ogni circostanza, buona o cattiva, sono buoni. Come dice il Signore, siate buoni come il Padre vostro celeste. Ciò che danneggia e contamina l'uomo è all'interno, come dice il Signore. Ciò che rende il mondo l'uomo è all'interno dell'uomo. Dal cuore infatti provengono i pensieri malvagi. È dentro l'anima, dunque, che serpeggia e avanza lo spirito del male. Immateriale, sempre in movimento, è un velo di tenebra. È l'uomo vecchio del quale devono spogliarsi quanti si rifugiano in Dio per rivestire l'uomo celeste, l'uomo nuovo, che è il Cristo. Nulla di esterno dunque può nuocere all'uomo, ma soltanto lo spirito di tenebra che vive, agisce e abita nel cuore. Ciascuno deve dunque conquistare la vittoria nella lotta dei pensieri affinché nel suo cuore risplenda il Cristo al quale è la gloria nei secoli. Amen. Buona giornata.